கோவை மக்கள் சேவை மையம் சார்பில் பெண்களுக்கான சிறுகடன் உதவி வழங்கும் வழிகாட்டு மையத்தின் தொடக்க நிகழ்ச்சி கோவை நூறடி சாலையில் உள்ள தனியார் வணிக வளாகத்தில் நடைபெற்றது மத்திய மாநில அரசுகள் பல்வேறு பொருளாதார திட்டங்கள் வாயிலாக வங்கிகள் நிதி நிறுவனங்கள் தொழில் அமைப்புகள் வாயிலாக பல்வேறு கடனுதவி திட்டங்களை அமல்படுத்தி வருகிறது பல்வேறு திட்டங்கள் இருந்தாலும் கூட ஒவ்வொரு துறையைச் சார்ந்த மக்களும் எப்படி அந்த திட்டங்கள் வாயிலாக பயனடைய வேண்டும் என்பது நிறைய சந்தேகங்கள் பிரச்சனைகள் அவர்களுக்கு இருக்கிறது இதற்கெல்லாம் உதவி செய்கின்ற விதமாக இன்று கோவை மக்கள் சேவை மையத்தின் சார்பாக குறிப்பாக பெண்களுக்கு சிறு சிறு கடன்கள் பெறுவதற்கான ஒரு உதவி மையம் ஒரு ஹெல்ப் டெஸ்க் இன்று துவங்கி இருக்கிறோம் இதன் வாயிலாக எந்த திட்டத்தில் கடனுதவி பெறலாம் அந்த கடனுதவி பெறுவதற்கு எப்படி அதற்கான படிவங்களை எல்லாம் எழுதி கொடுப்பது வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனங்களுடைய கேள்விகளுக்கெல்லாம் எப்படி பதிலளிப்பது தங்கள் தொழிலை பற்றிய அறிவை எப்படி கேட்கின்ற கேள்விகளுக்கு சரியான பதிலளிப்பதன் வாயிலாக உதவியை பெறுவது என்பதற்கான பயிற்சிகள் இவற்றையெல்லாம் இந்த ஹெல்ப் டெஸ்க் வாயிலாக இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக இன்று துவங்கி இருக்கிறோம் மத்தியிலே பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசாங்கம் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் உதவியை குறிப்பாக இந்த கொரோனா காலத்தில் பாதிப்பிற்காக திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறார்கள் இதில் சின்ன சின்ன வியாபாரிகளுக்கு பெண்களுக்கு புதிதாக தொழில் துவங்குவர்களுக்கு கூட ஏற்கனவே இருக்கிற திட்டங்கள் வாயிலாக கோடிக்கணக்கான ரூபாய் உதவி என்பது வருகிறது இதில் எப்படி சாதாரணமாக ஏழை எளிய பெண்கள் உதவியை பெறுவது என்பதற்காகத்தான் எங்களுடைய இந்த உதவி மையம் அவர்களுக்கு பணிபுரிய காத்து கொண்டிருக்கிறது நிறைய படித்தவங்களுக்கு அவங்க என்ன மாதிரி தொழில் பண்ணுறாங்களோ அவர்களுக்கு தொழிலுக்கு தகுந்த மாதிரி எத்தனை கடன் கிடைக்கும் முதல்ல இந்த உதவி மையத்தில் என்ன பண்ணுறோன்னா வருகிறவர்கள் அவங்க ஏற்கனவே கடன் வாங்கியிருக்காங்களா இல்லையா சிபலில் அவங்க பேர் இருக்கா இல்லையா இதெல்லாம் முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறத பெரிய ஒரு சிரமமாக இருக்குது அதனால் முதல்ல உங்களுக்கு கடன் உதவி கிடைக்கும் இரண்டாவது உங்களுடைய வரவு செலவு என்ன என்ன தொழில் செய்கிறீர்கள் உங்களுக்கு எந்த அளவிற்கு கடன் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை முதல்ல அவங்களுக்கு தெளிவுபடுத்திடுவாங்க மூன்றாவதாக இல்லை எங்களுக்கு உண்மையாகவே இத்தனை முதலீடு தேவைப்படுகிறது இந்த முதலீட்டுக்கு நாங்கள் என்னென்னவெல்லாம் சான்றிதழ்களை கொடுப்பது அப்படின்னு சொல்லும்போது அதற்கான சான்றிதழ்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் கொண்டு வந்தால் பேங்க் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உதவியும் இங்கே நாங்கள் செய்கிறோம் இதற்கெல்லாம் தாண்டி எங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் தயார் பண்ணணும் இந்த ப்ராஜெக்டை நாங்கள் போய் பேங்க்கில் கொடுத்தோன்னா அதை வந்து அவர் ஒரு நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடியதாக என்னுடைய உண்மை தன்மையை விளக்குவதாக இருக்குன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் தயாரிக்கிறதுக்கும் இங்கே நாங்கள் உதவி பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி வங்கிகளில் நிறைய இடத்துல அவர்களால் பொறுமையாக உட்காந்து நிறைய கேசஸை பார்க்க கூட முடியாது அப்போது இந்த மக்களுக்கு ஒரு தயக்கம் இருக்குது வங்கிக்கு போக இதனால தான் நிறைய அந்த கந்து வெட்டி வெளியில் அதிகமாக மீட்டர் வெட்டிக்கு வாங்கி தற்கொலை பண்ணிக்கிற சூழலெல்லாம் அப்படி தான் வருது அதனால் இந்த மக்கள் பாதிக்கப்படாமல் அரசாங்கத்தின் திட்டங்களை வங்கிகள் நிதி நிறுவனங்கள் மைக்ரோ கிரெடிட் கார்பரேஷன் இதெல்லாம் நிறையா இருக்குது இந்த திட்டங்களிலெல்லாம் அவர்களை அவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லி அதில் உதவியை பெற்று தருவதற்காக இந்த உதவி மையம் செயல்படும் வட்டி ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சலான வட்டியில் தான் அரசாங்கத்தின் திட்டங்களில் பணம் கொடுக்கப்படுகிறது திருப்பி கொடுப்பதை உறுதி செய்வதற்காக அவர்களுக்கு மன ரீதியாக முதல்லையே நாங்கள் ஒரு பயிற்சியை கொடுக்குறோம் இந்த பணம் அதிலும் குறிப்பாக அரசியலில் இருப்பவர்கள் பணத்தை வந்து யாராவது கடன் கேட்டாலே அது திருப்பி கட்ட வேண்டா பணம் அது வந்து இலவசமாக கொடுக்குற பணங்கிற மாதிரி மக்களோட மனசுலலாம் பதிஞ்சிருக்கு இங்கே வரவங்கிட்ட நாங்கள் முதல்ல கேட்குறது என்னென்னா வாங்குகின்ற கடனை திருப்பி கட்டுபவர்களுக்கு தான் நாங்கள் உதவி செய்வோம் ஒரு நபர் திருப்பி கட்டினால்தான் அது அடுத்த நபருக்கு உதவியாக மாறும் என்பதை அவர்களுக்கு புரிய வைத்து இது தொடர்பாக பல்வேறு விழிப்புணர்வுகளை கொடுத்து தான் இதை நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதற்கு முன்பாக கூட முத்ரா லோனில் அதுக்கப்புறம் பிரதம மந்திரியினுடைய வேலைவாய்ப்பு மூலமாக மூங்கில் கூட பின்னக்கூடிய பெண்கள் முப்பது பேருக்கு டீ கடை நடத்துகிறவங்களுக்கு இளநீ கடை வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு டெய்லருக்கு இப்படியெல்லாம் நூற்றுக்கணக்கான நபர்களுக்கு கோவை மக்கள் சேவை மையம் கடன் வாங்கி கொடுத்திருக்கிறது அவர்களும் நல்ல முறையில் திருப்பி கட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு சிலர் பத்தாயிரம் ரூபா வாங்கினவங்க இன்றைக்கி ஒரு லட்ச ரூபா வாங்கி கடையை விரிவுபடுத்தி இருக்காங்க அவர்களை நாங்களும் தொடர்ச்சியாக ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஃபோன் பண்ணி ஏங்க வாங்கி கொடுத்த பணத்தை கட்டுறீங்களா அப்படிங்கிறத நாங்களும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு அப்போ தான் ஒரு யாரோ நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நம்மளுக்கு வாங்கி கொடுத்தவங்க இந்த கேள்வி கேட்குறாங்க போது திருப்பி கட்டுறக்க அவங்களுக்கு ஒரு உணர்வு வந்து வருது அதனால் இப்படியும் நாங்கள் வந்து அவங்களோட கஷ்டத்தில் அதிகமாக வட்டிக்கு கடன் வாங்கி சிரமப்படக்கூடாதுங்கிறத முக்கிய நோக்கம் இரண்டாவது அரசாங்கமே மக்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குது ஏழை எளிய மக்களுக்கு கடன் கொடுக்குது
தமிழகம் இன்னும் இதுகுறித்து எந்த அறிவிப்பும் தெளிவாக வெளியிடாதது ஏமாற்றத்தை அளிப்பதாக கூறினார் மேலும் தகுந்த பாதுகாப்புடன் தமிழகத்தில் மத வழிபாட்டு தலங்களை திறக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சருக்கு அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்